ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അഡോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയാണ് ഒഫീഷ്യലി അഡോബ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആക്രബേറ്റ് റീഡർ അഡോബ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ്സുകളാണ് അഡോബ് ഇങ്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാഫിക് എഡിറ്ററാണ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് തോമസ് ആൻഡ് ജോൺ നോൾ എന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ മറ്റുള്ള ഇമേജ് എഡിറ്ററിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോ ലെവൽ എഡിറ്റർ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ റിലീസ് ആവുന്നത് ഫെബ്രുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വേർഷൻ പിന്നീട് ഓരോ വേർഷൻസ് വരുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വേർഷൻ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേ കൂടുതൽ ആളുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് ഫോർ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് സിക്സ് ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ വേർഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേർഷൻ ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോയാണ് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബട്ടൺസ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ റീസെൻ്റിൽ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫയൽസ് ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ബട്ടൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഇമേജിനകത്ത് എഡിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ബട്ടൺ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ബട്ടൺ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ കാണാം ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇലിസ്ട്രേഷൻ വെബ് മൊബൈൽ ഫിലിം ആൻഡ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ ഇതുപോ കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളും ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രീസെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷനും സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോസ്റ്ററിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളുടെ അളവ് വളരെ ചുരുക്കമാണെങ്കിൽ അതായത് ചുരുക്കം കണ്ടൻറ്റുകളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഷ് ബ്രോഷറിലൊക്കെ ഉള്ള കണ്ടൻസുകളുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റുകളുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സ്പേസുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പോർട്രേറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കണ്ടൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നീട് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ റെസല്യൂഷൻ പിക്സൽസ് റെസല്യൂഷൻ നമുക്ക് പിക്സൽസ് ഓർ ഇഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്സൽസ് ഓർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കളർ മോഡ് കളർ മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ജി ബി കളർ മോഡും ഉണ്ട് സി എം വൈ കെ കളർ മോഡുണ്ട് ബിറ്റ് മാപ്പ് ഗ്രേ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കളർ മോഡുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ മോഡാണ് ആർ ജി ബി കളർ മോഡും അതുപോലെ തന്നെ സി എം
ഇപ്പോൾ കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളർ അതായത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കളർ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഓൾ എപ്പോഴും വൈറ്റ് കളറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ തന്നെ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറേ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ് വൈറ്റ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഓരോ എഡിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ മെനു ബാറാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടൂളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഫയലിൻ്റെ പേരാണ് അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ എന്ന് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പേരിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ലെയർ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെയറിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ബോട്ടൺ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിലാണതോ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ഏരിയനെ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി സൂമിൻ ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുക ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൗസ് പോയിൻ്ററാണ് ഈ മൗസ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ മൗസ് പോയിൻ്റർ ഒരു ഹാൻഡ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഹാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുക വർക്ക് സ്പേസ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുവരിക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് സൈസ് ഏത് വേണേലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ എന്ന് ബട്ടൺ ഫിറ്റ് ഓൺ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമേജിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇമേജിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഫോണ്ട് സൈസ് ഫോണ്ട് കളർ ഫോണ്ട് ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പാരഗ്രാഫിലും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം പാരഗ്രാഫിലും മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടറിലും വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് മാറ്റാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാം എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജിനെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസൈനേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഫഷണൽസ് വെബ് ഡെവലപ്പർ ഗ്രാഫിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ളത്